。这盘棋讲解是小马过河。2 0 2 1年象甲第九轮精彩对局，红方是刘明，象棋大师；黑方是刘金，象棋主播。双方是先知道对朱里炮，黑方有备而来，那么红方也是飞象，稳妥。对方出局以后呢，红方先看住，以逸待劳。随时要封锁你的车，一旦这个车被锁住，那么对方将没有作为。随对方走巡河车，司机呢对足啊，逼迫对方的马。红方这样不肯啊，利用这个正马欺负对方边马，给你换。黑方不愿意换，保留变化。红方正常上马。黑方这个棋啊，右马还没开出，现在中卒啊，他不利，所以呢，这个棋他不敢进卒啊。如果你进卒的话，他马上就看住了。这儿的话，你再进卒的话，他顺势踩你。那么现在你一顶他这一冲，你这一走之后，中路就会失守，所以对方这种棋啊是要挨打的，肯定是不利的。那对方这个时候如果正常选择上马的话也不行啊，踩你一脚。这儿的话你再一顶啊，他这里就去吃，吃完之后呢，将来这个兵一冲，两个马很灵活啊，对方你再去对的话，将来他这个棋可以选择是马七进六，这儿你对掉他也是踩兵，你金炮串他也是踩兵。因为踩完之后呢，他这里有一个踩车的手段，所以呢，这个时候啊，你要换，他就换掉你，还可以挂脚，对方阵型不好，那么将来容易受攻呀。但是这个棋你要退车吃的话，他就冲过去啊，吃完之后呢，过了个兵，所以这个局势它也是红方占优。那黑方这时候啊就不敢过早去纠缠，只能选择足三金，先把马制住。这儿红方选择平炮出车吃炮，黑方就先把炮调整过来，然后再去上马。这儿的话，这个布局应该说黑方走的还是比较稳健。现在呢，红方走出一个车二进八，点下去啊，试探应手。对方补士也在情急中。接下来红方又来一招试探应手，上马。这招棋啊，就让对方露出了破绽。此时呢，这个棋马又切入吃炮，那么对方应该走是进炮去守。然而对方啊，却走了一个卒九进一。那么他是想引军入瓮。这时候红方就将就计啊，钻进去了。这儿的话，对方这个棋他只有退了。表面看起来啊，这个马又是围啊，但是呢，这个棋啊，红方有备而来。红方兵三金，神兵天将啊，给你吃一个，结局会怎样呢？打车啊，你一冲，吃马得子了。他打了这个马，还吃了炮，对方瞬间崩溃。那对方啊，还有一个招法就是用炮打。这个时候呢，红方仍然这招棋，黑方你一打之后，他一打。如果你吃，他又吃一个啊，你这狮子。如果你保住，准备再吃，他就可以去保。那么这里你不对虚，就吃不到马。对完之后呢，他回马给你换。将来这个结局呀、啊，应该说红方多一个马，所以对方这个棋呢，仍然是狮子状态。没有办法情况下，他选择一个主动出击啊，金炮偷袭。那么红方这时候如果还要用强打掉，看似呢打车打马，那黑方刚好可以推局去保。你再打的话，他吃你。啊，那你吃一个，人家吃一个，这还打着你，所以这个棋的话走下去啊，反而不妙。那么临场的话，这个棋啊，红方没有贪心，红方就兵往下冲，他的目的就是攻炮攻嘛。你这边无非就换一个子，看你怎么走吧。黑方一看有狮子啊，走出一步先期后取。到这儿的话，这个棋啊，如果你马一逃，踩炮吃马，可以得回狮子，那黑方满意。但是红方临场的话就不合适，他不逃。反而逼着你，你炮如果躲开，那他马一走，炮看住马，现在白吃一个子，那对方肯定不肯。所以到这儿，对方势在必行，肯定要打。打完之后对着炮，红方也必须要打过来，对方再追回狮子。到这儿的话，红方多补招式啊，然后这个马还没逃，然后呢还吃了对方一个象啊，把对方马还逼退了，所以连抢三先呀，这棋厉害。到这儿以后呢，黑方这个棋已经不好下了。他只能赶快把车换掉，可能还比较好一下一点啊。在临场的话也不敢这么下，因为呢这个棋啊，他总担心对方会吃，比如说这个炮打过去啊，又打你，对方下底线。但是这个棋要比实战好啊，简化一点比较好。实战的话，他现在上马，上马的目的就是说找机会，想要去卧槽偷袭，想反击啊。红方就顶住他不肯啊，这儿还有一个甩炮过来的手段。这样的话，对方这个棋底线要出问题啊，所以黑方这时候啊上这个马就等于白上，还不如把车队掉算了。到这儿啊，只好踩车，那车退回。现在这个棋呢飞了个象啊，因为它不能对了
。你这时候对的话，他这个车把中卒一吃，对方就等着输了。打通了足音线，对方已经无险可守呀。到这以后呢，进局一戳，就不给他对局机会，把对方锁住。然后呢，这个棋炮打出去，开始蚕食对方。对方这个时候也不甘心坐以待毙，也就上马抬车，准备卧槽。但是他忘了他这个使命是防守底线的，结果呢，这个棋啊，人家进一步吃象，对方已经不敢逃象啊，一甩炮太厉害，对方只好上马，准备卧槽偷一下。不过呢，红方落了个象，下一招退局还要吃马，黑方到这里也确实是很痛苦啊，没办法，他这里走了一步军车，就想对杀。不掉呢，这个棋啊，红方将就计啊，捉了一招，黑方此时就砍掉，红方一甩炮，那么底线将军是必然招法。黑方认为平车有军马冷招，但是此时呢，红方这里将军之后一吃象啊，抽杀是绝对先手。对方这时候虽然有军马冷招，你不动的话，你这个棋将来也不好下了已经。那么他最好的做法可能就是落个士啊，比较稳，又不会丢车，也不会被杀死。但是此时呢，这个棋红方有惊天妙手，打双车，所以对方到这里啊，已经是进退两难，骑虎难下之势，没有办法呀，只好选择将军啊。然后跳进来了，但是呢，你这连续操作下来之后，结果就是这个马要丢，因为这边叫杀，对方非跟炮不可，这儿就失子了。那么此时到这里啊，黑方也是顽强打了一将，现在面临他面前的选择，他走了一步啊，居四进八，这招棋呢就想一步将死对方，如果对方退回，把这个炮吃掉，强利用对方一下。但是这时候人家直接退回一将，对方就这样输了，因为你要吃炮，人家把你车吃了，到这儿对方啊。退回的话下底炮，根本没办法防守的。这个棋啊，就居四进八这步，看似还有顽强的招法，就上马。但这个棋也不行，为什么呢？红方一退车，准备叫杀，黑方只能将军啊，这儿把车线限住。但到这以后，你马不敢动，动了将死你。此时呢，你还是要去保这个马，人家直接砍掉你啊。这样一抽的话，对方这个棋啊，仍然是勺子，还是要输棋。所以这个棋，对方一看啊，很无奈的情况下，就直接点下来，想骗对方一下。不料人家反抽一枪，这时候叫尔杀你不得不吃炮，然后拒绝要丢，所以到这里对方只好认输，那么刘明获胜。这盘棋讲解是插翅难逃，红方是汪洋，黑方赵欣欣，双方是国公炮，对战三步虎阵型，这是2021年象甲第四轮精彩对局。那么这个棋啊，红方呢先吃了一个卒，黑方选择是炮二平三，准备呢就是卒三金，逼迫对方的马，而红方选择黑象。那黑方走马二进一，红方出车以后呢，黑方这个棋选择招法是车进一，他的目的在于准备过来吃对方的炮。那对方这个棋呢就选择一步回马，要灵活。接下来黑方走一个小卒冲一步，那么对方常见招法就是长车。那么黑方这里有车一平四啊，也有走这个车八进四的招法。实战的话，黑方走车八进四，那么先守住河口再说。红方呢就进车啊，来了一步先吃炮，就不希望你车出来。那这个棋可以说是黑方的一个诱敌啊。那么他现在在走车一平四，这个棋就让你去吃啊，吃完之后这一抓，将来随时还可能困你的车。所以呢，红方他不愿意啊，就把对方封住，继续逼迫你。黑方这个棋看似痛苦呀，黑方走的一步回马，表面看起来迫不得已，其实呢这个棋啊以退为进，非常灵活。红方这时候把车亮出来，黑方就补一个士。这儿的话，红方平炮打门攻啊，黑方就炮三平四。现在这个棋啊，你这个车和炮自己啊自相矛盾。他炮一走之后，将要打你啊，你这边这个棋有可能会被换掉，所以红方不肯呀，他就强行压住对方的马。那么黑方选择炮一平七。这儿的话，红方把这个车退一步，准备呢威胁中路。黑方选择进炮，准备偷袭对方。那么关于这样一个棋啊，红方居四平六就先牵住不让。那这棋啊，看似好像可以把这个中卒吃掉，好像这个炮看着马。其实呢，人家一打之后呀，他这个炮可以再跟过去，所以对方还要狮子。眼看吃子，对方没办法，就只能先跟住。这样的话，这个棋啊，让黑方不能脱身。黑方马八进六，先护住中卒，还要踩炮。红方选择上马去看，那黑方选择平车一吃啊，又要吃马，又要踩炮，红方只好顺势啊退车回去。黑方呢这时候把炮退回，这儿的话也是想把车脱身
。我方此时呢选择是炮三平二，赶快逃。黑方居四平三，这里是附有一个禁足，拱车吃马。那对方稳健一点，就是车到河口啊，这样的话暂时没棋。如果对方卒五进一啊，这儿可以居八进二。我方呢还是可以控制局势啊，但是黑方对棋也不差。实战的话走的是纠金四，用力过猛啊，想对车。结果呢，这个棋却大意了啊！黑方卒五进一之后，这儿啊有一个进车之双，红方一看我进车啊不让你吃双，却忽略了黑方卒三进一的好棋。这样一来的话，你这棋肯定要丢子。那没办法，王阳也只好吃啊，要进行杀掉。拱掉以后呢，这边得子了。那现在红方啊虽然少一个子，但是呢这个局势还是暂时能够控制，毕竟黑方两个马上不去啊，所以这个棋将来少子还是能下。冲兵以后呢，这里啊，黑方走的是一步居六进三，吃马，那红方就先补个士，不给他居过去。接下来这个棋呢，马一去三就踩一步居，希望你居让开之后，他可以呢吃你双。那这个居自然是不肯让开，就平一步要捉马，黑方这个马他也不逃，就把对方象打掉。到这儿的话，眼看你一吃啊，他捉回来吃双，不过呢，他已经吃了一个子了。将来还向着炮啊，所以呢想骗对方一下。此时呢这个棋啊，黑方呢他不急于吃你，先甩开，准备呢过来再吃。那眼看得回了狮子啊，红方很高兴呀，退回啊，又看住了这个炮，形成担子炮，继续对黑方进行封锁。不过黑方这个棋底炮威力确实很大，红方也是没有办法。到这以后呢，黑方平局要叫抽，红方只能保证啊得回狮子。但是呢这个棋啊。正常招法，出老将的话他不敢，为什么呢？因为现在你不出，将军抽你啊！你要出来之后，他进炮一点，那对方一支士的话，这炮一甩就绝杀了。所以很无奈的情况下，只好选择补士。结果呢，黑方顺势又把这个马吃回，到这儿你还是少子。现在这个局势呀、啊，很明显啊，黑方已经优势无疑啊。那么红方这时候呢，平兵过来，黑方这时候又调局过来，这个棋啊，已经很难抵挡了。那么目前来看。看似是单车炮啊，其实呢这个棋非常厉害。这儿你一走，人家象掉，然后呢这个棋啊，对方想下兵始终不敢下，就担心对方一吃炮还把你牵住，所以对方这棋啊痛苦。他选择炮二平四，还是想冲兵啊威胁。黑方顺势炮四平八，所以这步棋啊现兵等于是帮对方走了一步甩炮。那没办法，对方如果再跟过来还是不能动，所以呢对方索性就下底炮。准备来一个车吃象啊，形成一个杀招，看似很凶呀，出都出不去。这边好像还慢一步棋啊，其实呢，黑方一将啊，人家抢先进炮，事实上是你慢一步，那没办法，到这儿只好落象，准备延缓对方的攻势啊，然后去吃。但是呢，这个棋根本来不及。那么你去吃象的同时啊，人家这里就杀你了，他退一将，你下去重炮，上来的话这里就杀棋。对方在这里确实是无奈啊，那这棋怎么办呢？好像看似也只能出来了，准备啊重炮一将再上去。到这儿的话，黑方也没给他机会啊，就退车。那么下一步将军你上来，我再砍一将，你还是要输。所以对方发现这个老将啊，他在外面，如果在里面就将不死。所以对方又赶快把老将进来，以为啊将军可以上来。但这时候黑方不用重炮将，他用车将。这招棋一点之后，对方还是要输啊。下去的话重炮，上来的话跟刚才一样。这一将就落势，冲炮一将就绝杀了，所以这个棋怎么逃也逃不了。那到这里的话，王阳只好认输，赵星星获胜。